Hallo! In diesem Video soll demonstriert werden, wie unter Outlook 2007 ein weiteres E-Mail-Konto angerichtet wird. Da ich weiß, dass Outlook etwas Probleme hat mit Gmx-Adressen, welche nicht auf Net enden, werde ich das jetzt auch mal bewusst anhand solch einer Gmx-Adresse demonstrieren. Wir klicken zunächst auf Extras, Kontoeinstellungen, E-Mail. Hier werden zwei bereits angelegte POP3-Konten angezeigt. Um eine weitere anzulegen, klicken wir jetzt auf Neu. Damit wird der Dialog für die Einrichtung eines E-Mail-Kontos gestartet. Microsoft Exchange Pop3 E-Mail oder HTTP, das lassen wir so. Klicken auf Weiter. Hier kommt jetzt der in der E-Mail anzuzeigende Absendername an. Hier die E-Mail-Adresse. Diese lautet auf gmx.de. Das Kennwort ist zweimal einzugeben. Ich kopiere es aus dem Zwischenspeicher hinein. Das habe ich mir so angewöhnt, weil man hier eine Eingabe nicht kontrollieren kann. Wir lassen jetzt mal die Konfiguration automatisch vornehmen. Klicken auf Weiter. Hier sucht jetzt Outlook nach den Servereinstellungen. Das dauert etwas. Ich werde das dann aus dem Video rausschneiden. Outlook ist nicht in der Lage zu erkennen, dass es verschlüsselte Verbindungen bei Gmx gibt und schlägt jetzt vor, unverschlüsselte Verbindungen einzurichten. Das lassen wir jetzt mal ausführen. Hier erfolgt die Mitteilung, dass uns Outlook jetzt erfolgreich ein unverschlüsseltes POP3-Konto eingerichtet hat. Wir klicken jetzt auf Fertigstellen. Tatsächlich ist es aber so, dass Gmx durchaus verschlüsselte Verbindungen zur Verfügung stellt. Wir werden das jetzt hier kontrollieren und abändern. Dazu klicken wir auf Ändern. Der anzuzeigende Name ist korrekt, die E-Mail-Adresse ist korrekt. Was nicht korrekt ist, sind die Servereinstellungen. Grundsätzlich funktionieren sie zwar mit der Endung DE, vorgegeben ist aber NET. Benutzername ist korrekt vorgetragen. Jetzt klicken wir auf Weitere Einstellungen. Das können wir lassen. Diese Einstellung ist auch richtig. Über LAN verbinden ist auch richtig. Hier unter Erweitert stellen wir jetzt auf die gewünschte verschlüsselte Verbindung um. Der Port des Posteingangsservers wird automatisch auf 995 umgestellt. Für den Postausgangsserver wählen wir die Option SSL, so wie es von Gmx vorgegeben ist. Und als Port stellen wir den Port 465 ein. Auch das ist durch Gmx so vorgegeben. Jetzt klicken wir auf OK und zur Übernahme der Änderung auf Weiter fertigstellen. Um unsere Korrekturen jetzt zu kontrollieren, werden wir jetzt eine E-Mail-Nachricht selber verschicken. 
neue E-Mail. Wir senden jetzt über das eben eingerichtete Konto Gmx an die ARCO-Adresse an unsere Adresse bei Hotmail und an die Gmx-Adresse selbst. Diese war jetzt schon angelegt, da vorher schon mal eine Testnachricht an Gmx geschickt wurde über das ARCO-Konto. In den Betreff schreiben wir jetzt Testnachricht über Gmx. Da fehlt ein E. Hier ein G. Kopieren das Ganze in den Textkörper und senden diese Nachricht jetzt mal. Durch die Umstellung auf die verschlüsselte Verbindung erfolgt jetzt auch eine Sicherheitswarnung bezüglich des zu verwendenden Zertifikates. Das Zertifikat lassen wir jetzt mal anzeigen. Gegebenenfalls wird angeboten, es zu installieren. Es ist okay, das ist auch richtig von GMX. Bestätigen wir und bestätigen hier, dass dieses Zertifikat für die verschiedenen Verbindungen zu verwenden ist. Jetzt ist auch unsere Nachricht versendet worden nach dieser Bestätigung. Im Posteingang ist sie natürlich noch nicht, darum klicken wir jetzt mal auf Senden empfangen. Das könnten wir jetzt für Gmx extra machen, aber eben auch auf allen Konten abrufen lassen. So, hier erscheint jetzt im Posteingang die von Outlook verwendete Testnachricht. Die löschen wir gleich wieder. Dann ist angekommen die über das Gmx-Konto versendete Testnachricht. Tja, für wen ist die jetzt? Die ist zweimal bekommen. Ach, das ist die für das Gmx-Konto selbst. Ja, hier ist noch die dritte, Hotmail. Nein, die ist über Hotmail verschickt. Naja, wir haben also kontrolliert, dass über das neu eingerichtete Gmx-Konto E-Mails versendet werden können und auch empfangen werden können, und zwar über unsere selbst konfigurierte verschlüsselte Verbindung. An dieser Stelle kann ich jetzt Outlook und das Video beenden. Zum Abschluss zeigen wir nun noch die vorgegebenen Server- und Benutzereinstellungen einiger gängiger Freemail-Anbieter.